Am Samstagabend waren in Bad Salzuflen die Handball All-Stars zu Gast. In der Halle Aspe spielte das Team von Trainer Daniel Stephan vor rund 1100 Zuschauern. Wir machen so fünf, sechs, sieben Spiele im Jahr. Das ist für uns immer ein schönes Ereignis. Da bekommen wir ein anderes Geld, was wir eins zu eins spenden. Jeder Spieler kann mal sagen, hey, ich habe da eine gute Organisation. Jetzt spenden wir nach Frankfurt. Da sind Kinder wirklich fünf bis acht Jahre, die am Herzen krank sind. Und da gibt es verschiedene Sachen, wo wir dann immer eins zu eins spenden. Wir bekommen da nichts für. Wir bekommen einen schönen Abend, ein schönes Spiel. Und der gesellige Teil kommt ja dann später auch noch. Und wir freuen uns immer, zusammen zu sein, aber eben auch was Gutes zu tun. Und die Zuschauer, die schwitzen auch, weil es so warm ist. Aber unsere Mannschaft hat sehr viel Spaß, Bad Salzuflen. Und das ist, das ist wirklich sehr schön, sowas. Die Allstars siegten nach 60 Minuten Spielzeit mit 31 zu 21. Zuschauer und Spieler waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Auch sehr gut, nur ein bisschen warm. Könnte ein bisschen kühler sein und sonst ist alles soweit in Ordnung. Äh, sensationell. Es ist ein bisschen warm und deswegen sind die Leute auch noch hier draußen. Aber was da drin abgeliefert wird, das ist schon heiß. Ja, das ist eine ganz starke Veranstaltung und wie man hier an der Resonanz sieht, äh, interessiert man sich in Bad Salzuflen mittlerweile für Handball in allen Bereichen. Das ist doch grandios. Blecki Schwarzer, super gut, alles gut. Für unsere Krecks aus Bad Salzuflen ein bisschen schade, die vier Holztreffer in den ersten zehn Minuten. Wenn sie die reingemacht hätten, wären wir im Spiel gewesen. Ja, grandios. Vor so, einer, vor so einem Publikum für mich als Zeitnehmer, da Zeitnehmer zu sein. Und für die Jungs ist es natürlich äh, ja, überwältigend, glaube ich. Ja, und das Ziel unter 40 haben wir erreicht, über 20 geworfen. Das ist dann im Endeffekt super. Ja, es ist natürlich schon immer ziemlich heftig oder ziemlich stark, wenn du dann vor so einem Idol wie Chris, äh, Christian Schwarzer stehst, der den Handball in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten in Deutschland geprägt hat. Ich komme ja immer wieder gerne hierher zurück. Äh, meine alte Heimat Lemgo um die Ecke, auch da konnte ich Freunde besuchen jetzt äh, die letzten Tage. Und äh, ich denke mal, wir hatten ja ein, ein super Event, hat super viel Spaß gemacht. Auch wenn es relativ warm in der Halle war, aber jetzt ist es vorbei. Äh, jetzt kann man ein bisschen nach draußen gehen, ein paar Kaltgetränke zu sich nehmen. Und äh, die haben wir uns jetzt, glaube ich, verdient. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, äh, es tut mir unheimlich leid, äh, dass zum Beispiel Namen wie Heiner Brandt, äh, der normalerweise unser Coach ist, der ist leider aus Rio mit einer schweren Bronchitis zurückgekommen, der liegt zu Hause im Bett. Äh, bei Stefan Kretschmer ist mit der Tochter leider was äh, Unglückliches passiert und Henning Fritz ist leider auch was dazwischen gekommen. Äh, Daniel Stefan beim Joggen in Rio verletzt, äh, also viele unglückliche Umstände und da, da möchte ich einfach äh, Einmal Dankeschön sagen ähm, für das, was hier gelaufen ist und verspreche, dass wir nächstes Jahr nochmal wiederkommen und dann mit äh, kompletter Kapelle hier spielen.